Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és ebben a részben 8. Henrik hihetetlenül kalandos életét mutatjuk be nektek. 8. Henrik Anglia egyik leghíresebb uralkodója nem arra készült, hogy uralkodjon. Apja egy házi pályára szánta, ezért nagy műveltségre tett szert. Imádott olvasni, és több hangszeren is kitűnően játszott. Anglia trónjára bátyját, Artúrt szánták volna, ő azonban váratlanul meghalt. Henrik tőle tíz évesen örökölte meg a trón örökösi címet, és özvegyét a nála hat évvel idősebb aragóniai Katalint. A házasságra azonban még várni kellett, amíg Henrik el nem érte a megfelelő életkort. Így 17 évesen házasodott meg először, és 18 évesen foglalta el a trónt. Henrik szakított apja Anglia elszigetelését támogató politikájával, mivel éreztetni akarta a befolyását az európai kontinensen. Ehhez jelentős hajóhadra volt szüksége, ezért a királyi flottát modern hajókkal szerelte fel, élükön a Méri Rózzal. 1512-ben hadat is üzent Franciaországnak, mivel dédanyja révén jogot formált a francia trónra. Először tengeren támadta meg őket Brest kikötőjénél, ahol négy napos áldász csatában győzedelmeskedett. A következő évben Kalénál először támadt szárazföldön 11 ezer emberrel. Seregének kulcsfigurái a jól képzett íjászok voltak. 1513 nyaráig azonban csak két kisebb város tudott elfoglalni néhány mérföldre Kalétól, amiknek stratégiai jelentőségük sem volt. Mivel a hadjáratok nem hozták meg a várt anyagi sikereket, és a szövetségeseiben sem bízott igazán, jobbnak látta, ha Hugát feleségül adja 12. Lajos francia királyhoz, ezzel pecsételve meg a békét országaik közt. Henrik szinte mániákusan fiúrököst szeretett volna, hogy biztosítsa vérvonalának, a tyudoroknak további uralkodását. Katalintól azonban csak egy lány, Mária élte meg a felnőtt kort. A többi gyermeke idő előtt meghalt. Henrik, mikor rádöbbent arra, hogy az idősödő Katalin már nem tud örököst szülni neki, gyorsan új feleség után nézett. Hamar meg is találta az új enyasszonyát, Bolein Anna személyében, aki felesége udvar hölgye volt. A pápa azonban nem volt hajlandó elválasztani Aragóniai Katalintól, így tehát magát megtéve az egyház fejének, saját maga mondta ki a vállást. Így született meg az Anglikán Egyház. Bárki, aki ellenszegült ennek, árulást követett el. 1533-ban titokban feleségül vette Bolein Annát, akitől hamarosan meg is született lánya, a későbbi első Erzsébet királynő. Azonban Bolein Annától sem lett fiú rököse, mivel több gyermekük is halva született. A második fiú csecsemő elvesztése után Henrik kezdett hitelt adni annak a szóbeszédnek, hogy Anna boszorkány, és 1536. május 19-én vérfertőzés és házasságtörés koholt vágyával lefejeztette feleségét. Ezzel egy időben mindkét lányát kizárta a trónörökösök sorából. Az új házassággal nem várt sokáig, másnap el is vette Lady Jane Seymour-t, aki aragóniai Katalin és Bolein Anna udvarhölgye is volt. Jane végre megadta azt, amire a király olyan régen vágyott. 1537-ben fiút szült neki, Eduardo. Az öröklés terhe tehát nem nyomta tovább a király vállát, így visszatérhetett igazi vágyait hajszolni, a háborút és a birodalom építést. Csak egy probléma maradt, a pénz. Henrik mai viszonylatban 400 millió fontnyi pénzt örökölt az apjától, de eddigre elköltötte, többek között 50 királyi kastély felújítására, Folyamatos extravagáns bankettek, vadászatok, lovagi tornák és ezer fős személyi szolgáló csapat tartására. Kancellária Cromwell erre is talált azonban megoldást. A 
katolikus kolostorok kifosztásával és elpusztításával megduplázta a király bevételét. Eduard születése után 12 nappal Jane Seymour gyermekágyi lázban meghalt. Henrik jane gondolta az eszpényi feleségnek. Végrendeletében arról rendelkezett, hogy halála után mellé temessék majd el. Jane halála után Henrik a titkos tanács nyomására új feleséget választott. A portré alapján kellemes külsejű Clevey Annát. Azonban hamarosan kiderült, hogy Holbein mester, Henrik udvari festője, Cromwell kancellár kérésére megszépítette a lány arcképét. Például kihagyta az arcán égtelenkedő himlő hegeket. Henrik, amint meglátta leendő aráját, azonnal azon gondolkozott, hogyan szabadulhatna meg tőle. A házasságot később érvénytelenítették, Anna pedig tekintélyes járandóságot kapott volt férjétől, amiből élete végéig fényűzésben élhetett. A Frigyet tető alá hozó Cromwell kancellár pedig sokak örömére a fejével fizetett tévedéséért. Henrik Cromwell kivégzésének napján vett el ötödik feleségét, Catherine Howardot. Ezúttal évtizedekkel fiatalabb menyasszonyt választott. Henrik ekkor már elvesztette egykori lovagias alakját, rettenetesen meghízott, lábát bűzös fekélyek borították. Érthető tehát, hogy az ifjú királyné máshol keresett vigaszt. Nyíltan megcsalta a királyt, aki ezért kivégeztette hűtlen feleségét és annak ifjú szeretőjét is. Az utolsó házasságára 1542-ben került sor. Ekkor igyekezett bölcsen választani, idősebb, lehetőleg özvegyasszonyt szeretett volna az oldalára, aki visszaállítja a királynék megtépázott tekintélyét az országban. Választása Catherine párra esett, aki ekkor már kétszeres özvegy volt. Az asszony bölcsen irányította a királyt, elérte, hogy a korábban kitagadott két lányát, Máriát és Erzsébetet visszavegye az örökösök sorába. Henrik öregségében még kétszer viselt hadat. Először ötödik Jakab Skót királyt támadta meg, és elfoglalta Skóciát 1542-ben. Majd a világ csodálkozására jó barátját, a francia királyt első Ferencet támadta meg 1544-ben. A francia ország ellen vezetett hadjáratban azonban csak bulonyt tudta bevenni, így 1546-ban újra békét kényszerült kötni velük. Henrik 1547. január 28-án halt meg. A király leginkább hirtelen természetéről és sok feleségéről híresült el. A maga korában kiemelkedő műveltséggel rendelkezett, írni és olvasni is tudott, tevékenyen részt vett az államügyek intézésében. Beszélt franciául és egy kicsit spanyolul is. Imádta a lovagi tornát, a vadászatot, a bajvívást. Mivel egyházi pályára szánták, erős volt az elkötelezettsége az egyház iránt. Luther Mártont támadó írásai miatt a pápa a hit védelmezője címmel tüntette ki. Miután levált az anglikán egyház Rómáról, a címet természetesen visszavonták tőle. Fiatalon habzsolta az életet, nagyevő és nagyivó hírében állt. Az ételek iránti szeretete eredményezte későbbi kóros elhízását. Palotájának felső szintjeire géppel kellett beemelni ő felségét. Halálakor több mint 50 palotával rendelkezett. Az angol királyi flotta atyaként is emlegetik. Uralkodása elején a királyi flotta csupán 5 hajóból állt, a lálakor pedig körülbelül 50 a legújabb fegyverekkel felszerelt hajót hagyott hátra. Sem előtte, sem utána nem volt senki, aki megelőzte volna a kivégeztetett emberek számában. Uralkodása alatt becslések szerint 70 ezer embert végeztek ki. A kivégzési módszerek között szerepelt a lefejezés, az akasztás és a felnégyelés is. A rengeteg kivégzés ellenére a nép szerette a királyt, 
amit az is bizonyít, hogy mindössze egy felkelés tört ki ellene. Úgy kéne ráemlékeznünk, hogy ő volt az a király, aki lehetővé tette a reformáció létrejöttét, és aki egy sokkal jobban működő és központibb kormányzást teremtett meg Angliában. Ez óriási jelentőségű hagyaték volt a következő generációk számára. Halála után fia Eduard és leánya Mária is uralkodott egy rövid ideig. Henrik félelme, hogy erőskezű uralkodó nélkül hagyja magára az országot, alaptalannak bizonyult. Fiatalabbik lánya első Erzsébet néven 45 évig uralkodott, és ez idő alatt Anglia kereskedelmi és tengeri nagyhatalommá vált. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és ha szeretnél még további izgalmas történeteket látni, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Kommentben pedig írd meg, melyik volt a kedvenc részed a videóból, és mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!